عليكم أنا سليم النهدي واليوم في فقرة قصصنا نصحوا بها سأقرأ لكم قصة بعنوان قصتنا اليوم بعنوان كأني بركان من تأليف ريم الكردي رسوم حاتم علي أهدافنا اليوم هي قراءة القصة ومناقشة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهيرة عاد ناجي من الملعب غاضبا فقد ثقب عجل دراجته وكان عليه أن يجرها إلى البيت في ذلك الجو الحار دخل إلى البيت يعلو وجهه اللون الأحمر يتصبب عرقا ويكاد لا يقوى على الوقوف قالته جدته بلهفة هل أنت بخير يا ناجي؟ رد ناجي أنا غاضب جدا يا جدتي أشعر وكأني بركان سينفجر الله البركان حار جدا يا ناجي ولكن على الرغم من حرارتك سأبقى أحبك ما رأيك يا ناجي حتى لا تتحول إلى بركان سوف أساعدك على إصلاح دراجتك حقا وهل تعرف الجدات كيف تصلح الدراجات؟ نحاول معا كل أمر صعب يسهل إن حاولنا وجربنا علاجه عسى أنك لن تقدري على ذلك وتبقى دراجتي معطلة أنا حقا غاضب وسأنفجر غضبا لكن جدتي ماذا قد يحدث لو كنت بركانا حقا اجلس كي أخبرك أولا ستحرق الأرض كلها يا حبيبي بما عليها من أخضر ويابس ثم يهرب الناس منك كي لا تصل إليهم بلهيبك لا 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 أريد أن أكون بركانا حارقا لا أريد أن أؤذي أحدا ماذا لو كنت زلزالا غاضبا؟ لو كنت زلزالا فستسقط البيوت والمدارس وعلى الرغم من قوة اهتزازك سأبقى أحبك ولن يذهب الأطفال إلى المدرسة؟ لا إذا لا أريد أن أكون زلزالا مدمرا ماذا لو كنت إعصارا غاضبا؟ ستزيح الثمار والشجر ولن يأكل الناس الفواكه والخضر وعلى الرغم من ذلك سأبقى أحبك لا 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 أريد أن أكون إعصارا مخربا جدتي أنا حقا غاضب مما حصل اليوم لا بأس يا حبيبي ناجي إن لم أستطع أن أساعدك كي تصلح دراجتك فلا بد أن يساعدك أبوك حالما يعود من العمل ما رأيك الآن أن نصعد إلى الحمام تستحم فتطفئ نار غضبك وتهدئ زلزال نفسك وتخفف من إعصار صوتك أمسك ناجي يد جدته وصعد إلى الحمام وهو يسألها جدتي ماذا لو كنت كنغر ستقفز حولي فأحاول أن أحضرك وماذا لو كنت تمساحا ستسحب نحوي لأقبلك هكذا انتهت القصة وأتمنى أنها أعجبتكم والآن سأربطها بحديث النبي حيث قال صلى الله عليه وسلم فقال ليس الشيء